ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സബ്ഷൽസിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്സിന്റെ പേരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ബ്ലോക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കി ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇത് ചേർന്നിരുന്നാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയി ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ദെൻ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നതാണ് പീരിയഡ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും ദേ ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ചേരുന്ന എലമെന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ദെൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എലമെന്റ്സ് ചേർന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് മറന്നു പോരുത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും എസ് ബ്ലോക്ക് ദെൻ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ പി ബ്ലോക്ക് ദെൻ ഈ നടുവിൽ കാണുന്നില്ലേ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ട്വൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഡി ബ്ലോക്ക് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴ് ലാന്തനൈറ്റ്സും ആക്ടിനൈറ്റ്സും ആദ്യം കാണുന്ന ഇത് ഈ എലമെന്റ്സ് ലാന്തനൈറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഇത് കാണുന്നത് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അപ്പോ എസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് ദൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് തന്നാൽ നമുക്കത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് അതിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ബെറിലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അല്ലെ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആയി ഫോർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് സബ്ഷലിലാണ് എൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് അല്ലെ ആ ടു ഏത് സബ്ഷലിലാണ് എസ് സബ്ഷൽ അപ്പോ ഈ എലമെന്റ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ഷലിലാണ് ഈ എലമെന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അതായത് ബെറിലിയം എസ് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കി ബെറിലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ബെറിലിയം ഇതാ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതല്ലേ ഈ ബെറിലിയം ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഏത് എലമെന്റ് കിട്ടിയാലും സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണെന്ന് നോക്കുക ആ സബ്ഷലിലാണ് ആ സബ്ഷല് എസ് ഒ പി ഒ ഡി ഒ എഫ് ഒ ആയിരിക്കാം അതാണ് ആ എലമെന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ലിതിയം ലിതിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയില്ലേ വൺ ദ സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റർ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഏതാണ് എസ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ലിതിയം എസ് ബ്ലോക്കിലാണോ നോക്കാല്ലോ ഇത് നോക്കി ലിതിയം ത്രീ വണ്ണും ടുവും ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിലാണല്ലോ ലിതിയം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക ശരിയാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പരിചയവും ആവും
നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി ബ്ലോക്കിലാണോ നൈട്രജൻ ദേ കിടക്കുന്നു നൈട്രജൻ കണ്ടോ നൈട്രജൻ പി ബ്ലോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് തന്നാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ സ്കാൻഡിയം നോക്കിയ ട്വന്റി വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ സിക്സ് പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ട്വന്റി വൺ ആയോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു ഡിയില് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫോർ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഓർഡറിലാണ് എഴുതി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തി എഴുതും അതായത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോളണം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് സെയിം ഓർഡർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങ് എഴുതാം ഇനി ത്രീ ഡി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്നവർ ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ എഴുതും അപ്പോൾ എസ് എസ് ആണ് സബ്ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതരുത് ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ഡിയില അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം ഡി ബ്ലോക്കിലാണോ നോക്കാമല്ലോ ഈ ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയം നടക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺ അപ്പോൾ അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സ്കാൻഡിയം അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും നോക്കിയേ വിച്ച് ഇസ് ദ സബ്ഷൽ ഓഫ് ലിതിയം ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ആഡഡ് ലിതിയത്തിന്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു ഏത് സബ്ഷലിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തത് എസിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് നൈട്രജൻ വാസ് ആഡഡ് നൈട്രജന്റെ കേസിലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് പിയില് വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ആഡഡ് and the block to which the element belongs to appo last electron add in a subshell um idinde block um thamilulla bandham endanaanu choichirikkunathu same alle last electron fill cheynathu edu subshell ilano adu thanneyana block s s ilana last electron fill cheynengil adu s block p ilana enter cheynengil p block d ilanengil d ilana last electron enter cheynengil d block f ilanengil f block Write the subshell electronic configurations of the following elements and find the blocks to which they belong. If you want to know the subshell electronic configuration, then you can see which block is going to be found. That is Berlium. We will see the example in the same way. Berlium is the sub-electronic configuration 1s2, 2s2. Which subshell is the last electron fill? S. S is the last block. S is the last block. S is the last. Then, Fe, 26 ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ആയി ബാക്കി ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഡി സബ്ഷലിലാണ് അപ്പോ ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ആർഗൺ എ ആർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ എയ്റ്റീൻ ആയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തത് പിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് പി ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ദ ബ്ലോക്ക് ടു വിച്ച് ദ എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദി സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡഡ് ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണോ അത് തന്ന
ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ദ എഫ് ബ്ലോക്ക് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇൻ ദ ടു സെപ്പറേറ്റ് റോസ് ഇപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ താഴെ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നോക്കിയേ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ലാന്തനോയിഡ്സും ആറ്റനോയിഡ്സും അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ദ പീരിയഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി തന്നെ ആ എലമെന്റ് ഏത് പീരിയഡിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെൻഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെർലിയം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അവസാനത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് ടു അല്ലേ ഇതാ കിടക്കണം കണ്ടോ ടു ആ ടു ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അത് തന്നെയാണ് പീരീഡ് നമ്പർ അതായത് ബെർലിയം രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കാർബൺ നോക്കിയേ അതിന്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഷെൽ ഏതാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ അത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ദെൻ സോഡിയത്തിന്റെ കേസിലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഷെൽ ഏതാണ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നോക്കാം സോഡിയം മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണോ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടോ തേർഡ് പീരീഡിലുള്ളതാണ് സോഡിയം ഇനി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ദ പീരീഡ് നമ്പർ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദി ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോക്കിയേ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എലമെന്റ് ബെർലിയം ഫോർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം നോക്കിയേ ടു എസ് ടു അല്ലേ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണോ അതാണ് പീരീഡ് നമ്പർ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എലമെന്റിന്റെ പീരീഡ് നമ്പർ അതായത് ഇത് ഏത് പീരീഡിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡില് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷലിലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണോ അതാണ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എസ് സബ്ഷലാണ് അപ്പൊ എസ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് അപ്ഷലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ടു എസോ ത്രീ എസോ ഫോർ എസോ എസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എസിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതായത് ബെറിലിയം എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അത് ഏത് പീരീഡിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡില് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു എലമെന്റ് തന്നാല് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണോ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണോ അതാണ് പീരീഡ് നമ്പർ ഇനി ലാസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സബ് ഷെൽ ഏതാണോ അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഇനി എസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ എസോ ടു എസോ ത്രീ എസോ അങ്ങനെ എസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണോ എസിൽ വൺ ഓ ടു ഓ അല്ലേ വരുവുള്ളൂ എത്രയാണോ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഠിച്ചു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ച നമുക്കറിയാം എസ് പി ഡി എഫ് അത്രയിലുമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്സിന്റെ പേരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ
ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ അത് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എസ് ബ്ലോക്ക് ഇനി എസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് പറയുവാണ് എസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എസ് അപ്ഷലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ആ എലമെന്റ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ബെർലിയം സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് കണ്ടോ ബെർലിയം സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏതാ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബെർലിയം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ബെർലിയം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നെക്സ്റ